بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرلز یسٹرڈے ہم لوگ نے اسٹارٹ کیا تھا ناگا ساکی والا آپ کا ایسے اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ سیکنڈ کوشچن دیٹ از وٹ واز دا سین ان یورا کیمی یورا کیمی اس علاقے کا نام ہے ناگا ساکی میں سے جس کے اوپر اسپیسیفکلی وہ اٹامک بام گرایا گیا تھا اور اس میں رائٹر وہاں سے کیوں بچ نکلا تھا یہ ہم نے کل پڑھا تھا بیکاز اس کی جو ٹرام تھی جس ٹرین سے اس نے جانا تھا اپنی میڈیکل کالج وہ ڈی ٹرے ڈی ٹریک ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکا تھا رائٹ آج ہم اس کا کوشچن یہ کریں گے کہ وٹ واز دا سین ان یورا کیمی لیٹ اسٹارٹ اٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا رائٹر مینیج ٹو اینٹر یورا کیمی دا نیکسٹ ڈے اس کا کیا مطلب ہے کہ رائٹر نے اگلے دن کسی نہ کسی طرح سے اس علاقے میں پہنچ گیا این یورا کیمی دا کنڈیشن واز ہارڈ ٹرینڈنگ یورا کیمی میں جو حالات تھے وہ بہت ہی دل کو پریشان کرنے والے تھے اسٹل ٹو مینی اسٹوڈنٹس ڈاکٹرز اینڈ پیشنٹس ور کرائم دیئر فور ہیلتھ کہ اگلے دن تک بہت سارے بچے ڈاکٹرز مریض ہر کوئی جو تھا وہ مدد کے لیے چیخو پکار رہے تھے دے ور ان ویری بیڈ کنڈیشنز اینڈ وانٹیڈ واٹر بیڈلی اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور ہر کوئی پانی مانگ رہا تھا ایوری ون واز ریئرلی وانٹیڈ ہر شخص جو تھا وہ بہت ہی بری طرح سے وہ زخمی ہوا تھا سویرلی کا مطلب بہت بری طرح سے دا بلڈنگس و ہیز ریڈیوز ٹو ایشز تمام جو عمارتیں تھیں وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی ایش کہتے ہیں راک کو اونلی دیر اسکیلیٹن ریمین اسٹینڈنگ صرف ان کے اسکیلیٹنس یا جو لوہے کا اسٹرکچر ہوتا ہے عمارتوں کے بیچ میں وہ کھڑا ہوا تھا رائٹر ہرڈ مینی وائسز از ان پین رائٹر نے بہت ساری تکلیف دی آوازیں سنی ہی واز ان ایبل ٹو ویئر اٹ اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا ایون ناؤ وین ہی ریمبرز دیم ہی شڈرز ود ہارر اب جب کبھی بھی وہ اس کو سوچتا ہے تو وہ خوف سے کانپ جاتا ہے اینگوش غصے سے اینڈ گریف اور بہت ہی تکلیف سے ایوری تھنگ اراؤنڈ ہیڈ بین پیرشڈ ہر چیز وہاں پر ختم ہو چکی تھی دا ٹریز ہیڈ لاس دیئر لیوز جو درخت تھے ان کے پتے ختم ہو چکے تھے دا لیڈیز ور کرائنگ ان دے لاسٹ مومنٹس اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بھی تکلیف کی حالت میں آخری لمحوں میں چیخو پکار کر رہی تھیں دے آل سفرڈ فرام مینی ڈیزیز بیکاز دیئر باڈیز ہیڈ بین میلٹیڈ فرام ان سائڈ ٹریمنڈس افیکٹ آف ریڈیشنس اور وہ تمام جو ہیں وہ بری طرح سے یعنی تکلیف میں تھے اس لیے کہ ریڈیشنس اتنی زیادہ تھیں وہ اٹامک بلاسٹ کی کہ ان کے جسم پگھل گئے تھے دا رائٹر ٹرائی ٹو ہیلپ دیم رائٹر نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی بٹ ہی کوڈ ناٹ سیو دیم فرام ڈیتھ لیکن ظاہر وہ انہیں موت سے نہیں بچا سکا آل ہز فرینڈس ڈائڈ ان اے فیو ویکس تمام اس کے جو دوست ہیں وہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی یورا کیمی واز ٹوٹلی ڈسٹروائڈ وٹ از بلڈنگ ویجیٹیشن اینیملز ان مین یورا کیمی جو تھا وہ مکمل تباہ ہو گیا تھا اس کی تمام عمارتیں اس میں تمام پائے جانے والا سبزہ جتنے جانور تھے انسان تھے دے واز نتھنگ لیفٹ ایکسیپٹ دا ڈیبری اسموک اینڈ ایشز وہاں پر کچھ نہیں بچا تھا ڈیبریز کہتے ہیں را بچہ کچا یعنی جیسے آگ بھی جلنے کے بعد کچھ کوئلے کچھ جلی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ڈیبریز بولتے ہیں بچہ کچا جو کچھ بھی ہے اسموک دھواں تھا ایشز راک تھی میوٹیلیٹیڈ ہیومن ڈیڈ باڈیز ور موکنگ ایٹ دا ایمبیشن آف دا باربرک ہیومن پیشن میوٹیلیٹیڈ کا مطلب ہے کٹی پٹی انسانوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں وہ مذاق اڑا رہی تھیں انسان کے باربرک ہیومن پیشن کا باربرک کا مطلب ہوتا ہے وحشی پن کہ انسان کے وحشی پن کا ثبوت دے رہی تھیں کہ جو انسان کی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی اٹ واز دا ورس ڈسٹرکشن کاز بائی مین آن ہز فیلو بینگس اور یہ سب سے بدترین تباہی تھی جو انسانی آنکھ نے دیکھی تھی جو ایک انسانوں نے دوسرے انسانوں پر لاگو کی تھی اینڈ دیٹ اونلی فار سم پیسز آف لینڈ اور ظاہر اس میں صرف جنگ کے پیچھے ایک دوسرے کے ملک پہ قبضہ کرنے کا موٹو تھا دا مین وون بٹ دا ہیومینٹی لاسٹ کہ انسان تو جیت گیا لیکن انسانیت ہار گئی لیونگ اے ٹرائل آف کے آس اینڈ ڈارکنیس بہائنڈ اٹ اور ہر طرف جو ہے وہ تکلیف کے آس کہتے ہیں تکلیف ہی تکلیف کو کے آس کہتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جو ہر طرف اندھیر نگری جیسے مچھی ہوئی ہو اینڈ ڈارکنیس اندھیرا بہائنڈ اٹ 
یورا کیمی بیکیم دا گریو یارڈ آف مین اینڈ ہیومینٹی اور لائف کہ یورا کیمی ایک قبرستان بن چکا تھا جس میں انسان اور انسانیت ہر چیز جو ہے وہ دفن ہو چکی تھی واٹ ڈیڈ دا ہیلدی پیپل ڈو فار دا سروائیورس کہ جو صحت مند انسان تھے انہوں نے کیا کیا آفٹر دا اٹیک ناگا ساکی واز لیفٹ ان روئنس کہ تباہ تباہ برباد ہو چکا تھا ناگا ساکی جو ہے ٹو مینی پیپل ور سبجیکٹیڈ ٹو ہیوی مٹیریل اینڈ فزیکل لاس کہ بہت زیادہ لوگ جو تھے ان کا بہت نقصان ہو چکا تھا ایوری ون واز بیڈلی انجرڈ ہر کوئی بہت بری طرح سے زخمی تھا سو دا ہیلدی پیپل ہیڈ کام فارورڈ ٹو ہیلپ دا سروائیورس کچھ جو چند صحت مند انسان تھے صحت مند انسان اس علاقے میں رہنے والے نہیں تھے یعنی کہ یورا کیمی میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو کہ یعنی مرا نہ ہو مرا ان دا سینس کہ تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ تو اسی وقت مر گئے تھے اور جو کچھ تھوڑے بچے تھے وہ آگے آنے والے کچھ ہفتوں میں مر گئے تھے ہیلدی لوگوں سے مراد صحت مند لوگوں سے مراد ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے جو کہ اس علاقے میں چوبیس گھنٹے بعد یا اڑتالیس گھنٹے بعد پہنچے لوگوں کی مدد کے لیے جیسے کہ رائٹر تھا جو کہ اس وقت اپنے ہاسٹل میں تھا اور اس علاقے سے کافی دور تھا اچھا جی دا رائٹر ہیم سیلف ٹوک پارٹ ان دیز ایکٹیویٹیز رائٹر نے بھی ان تمام کاموں میں حصہ لیا ہی براڈ مینی آف ہز فرینڈس ٹو دا سروائیور کیمپس وہ اپنے بہت سارے دوستوں کو لے کر کیمپس میں لے اس بچ جانے والوں کے کیمپ میں لے کر آیا دوست اس کے کیوں تھے کیونکہ اس کا کالج جو رکھے میں میں تھا نا تو ظاہر جس کالج میں پڑھتا تھا وہ خود تو اس دن نہیں جا سکا جا سکا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا تو جب وہاں پہ مدد دینے کے لیے پہنچا تو اس کے بہت سارے دوست بھی تھے دا کنڈیشن آف دی سروائیورس ور پیٹیبل اور قابل رحم تھی ان سب کی حالات دے کرائیڈ ان پین وہ سب بہت تکلیف میں تھے دے ور ڈیسپریٹلی ٹرائنگ ٹو لیو بٹ ور ہیلپ لیس بفور دا ٹریمنڈس پاور آف نیوکلیئر ویپنس کہ وہ سارے زندہ رہنا چاہتے تھے لیکن وہ یہ جو کیمیائی ہتھیاروں کی ٹریمنڈس ہوتا بہت زیادہ طاقت کے آگے وہ لوگ بے بس تھے سو مینی پیپل ڈائٹ بہت سارے لوگ مر گئے ایون اے لارجر نمبر گاڈ ڈسیبل اور بہت سارے زخمی ہو گئے دا ہیلدی پیپل ہیلپ ٹو ری ہے بے لی ایٹ دی سروائیورس ود فل ڈیووشن اور جو صحت مند لوگ تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ بچ جانے والوں کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لایا جائے ون آف دا رائٹر جاب واز ٹو کانٹیکٹ دا فیملیز آف دا مسنگ پیپل اور رائٹر کی جاب تھی یعنی عشمرو مائشو عشمرو کی نے اپنے ذمہ یہ کام لیا کہ جو بچ جانے والے لوگ تھے ان کے خاندانوں سے اس نے کانٹیکٹ کیا دا اسکولز ویئر دے اسٹیبلش دا کیمپس فار سروائیور پریزنٹیڈ دا ہیلش پکچر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے کیمپ لگائے تھے بچ جانے والوں کے لیے اس میں ہیلش پکچر تھی ہیلش ہیل سے ہے ہیل دوزک کو کہتے ہیں کیسے لگتا تھا کہ دوزک کا سما ہے دے ور دیر ور ڈیتھس گروئنگ شریکس اینڈ ٹیریبل اسٹینج کہ وہاں پر صرف موت تھی آہیں تھیں چیخو پکار تھی اور بو تھی اسٹینج کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت شدید ان لوگوں کے پاس جیسے ویپنس کی وجہ سے ان کی جسم جیسے گل سڑ جاتے ہیں نا تو اس طرح کی سے بو تھی رائٹر ریمبرڈ اٹ ایز انفرنو انفرنو بھی دوزک کو کہتے ہیں A large number of people died. بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مر گئے It became difficult to dispose of their bodies. اور یہ مشکل ہو گیا کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو کسی طرح ٹھکانے لگایا جائے سو دے برن دیز باڈیز ان پائل آف ووڈ پھر انہوں نے ان کی تمام جو ڈیڈ باڈیز تھیں ان کو اکٹھا کر کے ساری ڈیڈ باڈیز کو آگ لگا دی رائٹر کو کلیئرلی سی دا باؤلس موونگ ان فائر اور یہ بہت ہی ڈسکسٹنگ امیج ہے کہ رائٹر نے ظاہر پاس کھڑے ہو کے ان جلتے ہوئے جسموں کو دیکھا تو یہ اس کی ساری زندگی کے لیے اس کے اس کے اس کو افیکٹ کیا ظاہر اس سین نے ہیلدی پیپل ہیڈ ٹو ڈو الاٹ ٹو میٹ دا نیڈز آف دس سچویشن اور ظاہر ہے کہ جو صحت مند لوگ تھے انہوں نے بھی ساری زندگی کے لیے مسائل صحیح ظاہر ہے انہوں نے جب اس تکلیف کو دیکھا تو بہت سارے لوگ نارمل نہیں رہ سکے تھے ٹھیک ہے یہ دو کوشچن ہیں جو آج ہم نے کیے ہیں اور آپ ان کوشچنس کو نوٹس کی فارم میں اپنے اپنے رف رجسٹرس یا اپنے اپنے کی پیجز کے اوپر لکھ لیں گی تاکہ آپ کے پاس نوٹس تیار ہو جائیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس لیسن کو وائنڈ اپ کریں گے ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اور اگر آپ کی کوئی ریزرویشنز ہیں کوئی کوشچن ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ